मूवी की शुरुआत एक कहानी से होती है जिसमें बताया जाता है कि ये बात 1800s की है इस टाइम लोग बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल थे और लोगों को चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं था इस टाइम न तो मैप्स बनते थे और न ही मुल्कों के बॉर्डर थे वहाँ एक एविल गोड के बारे में भी बताया जाता है जो की काफी खतरनाक था और कोई भी उसकी आंखों में देख नहीं सकता था क्यूँकी जो भी देखेगा वो मर जाएगा उस टाइम वहाँ की यंग लड़कियाँ फ्लावर ऐसी भरी प्लेट में कैंडल्स जला पानी में बहा देती थी उनका मानना ये था की उनकी शादी उसी ऐसी होगी जिसे वो प्लेट मिलेगी वहाँ एक लड़की नस्तोजिया को किंग की बेटी की डेड बॉडी मिलती है जिसकी वजह से वो काफी डर जाती है और पानी में गिर जाती है इसके बाद वो बेहोश हो जाती है और तभी वहाँ एक अजीब सा शीप की तरह का क्रिएचर आता है और वो नस्तोजिया को पानी के बाहर रख देता है उस शीप की तरह के क्रिएचर की बहुत सारी सींग थे फिर एक ट्री को भी जलता हुआ हम देखते है इसके बाद किंग को अपनी बेटी की बॉडी मिल जाती है यहाँ पर पता चलता है की किंग की बेटी मरी नहीं थी बल्कि उसमें थोड़ी बहुत सांसी बाकी थी अभी वो अपने फादर ऐसी कहती है की मेरी एक लास्ट विश है जो ये है कि कोई प्रीस तीन दिन तक उसकी डेड बॉडी को चर्च में रख कर उसके लिए प्रे करेगा क्योंकि उसे ही पता है कि उस शिप जैसी क्रीचर की स्किन के पीछे क्या है और वो प्रीस तीन रातों तक वही रहेगा ये कहते ही किंग की बेटी मर जाती है इसके बाद किंग अपनी बेटी की डेड बॉडी को एक चर्च में ले जाता है वो एक प्रीस्ट को कहता है कि तुम चर्च में रहोगे और मेरी बेटी के लिए प्रे करोगे जिसके बदले में मैं तुम्हें हजार सोने के सिक्के दूंगा और अगर तुम यहाँ से भाग गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा इसके बाद वो प्रेस्ट अपनी प्रे स्टार्ट कर देता है वो अपनी बुक खोलता है जिसके बाद वहाँ पर धुआं आने लगता है वहाँ की सारी कैंडल्स बुझ जाती है जिसकी वजह ऐसी वो डर जाता है वहाँ हर तरफ अंधेरा छा जाता है और क्रॉस के चारों तरफ व्हाइट फ्लावर्स आ जाते हैं वो प्रीस्ट वहाँ एक सर्कल बना लेता है क्योंकि उसे लगता है कि जब तक वो इस सर्कल में रहेगा तब तक वो सेफ रहेगा लेकिन वो बच नहीं पाता क्योंकि वहाँ पर किंग की बेटी का गोस्ट आ जाता है इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो मूवी का मेन कैरेक्टर है और उसका नाम जोनाथन होता है जोनाथन उस टाइम एक लड़की के साथ होता है और तभी वहाँ उस लड़की का फादर आ जाता है और वो जोनाथन और अपनी बेटी को एक साथ देख लेता है वो जोनाथन ऐसी कहता है की तुम मेरी बेटी ऐसी शादी करो अब इस पर जोनाथन कहता है की हाँ मैं शादी कर लूंगा लेकिन अभी नहीं वो वहाँ से भागता है और अपनी जान बचाकर एक कैरेज में बैठकर कर वहाँ ऐसी चला जाता है और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जोनाथन को मैप बनाने आता है और वो मैप बनाना भी चाहता है और वो अपने मैप को इसी टाउन से स्टार्ट करेगा वो पूरी दुनिया घूमकर इसका मैप बनाना चाहता था वो कुछ लेटर्स को कबूतर के थ्रू अपने दोस्तों तक पहुँचाता था फिर किंग को दिखाया जाता है जो किसी दूसरे प्रीस्ट को हजार सोने के सिक्के देता है और ये प्रीस्ट काफी बुरा होता है किंग उसे कहता है ये सिक्के उस प्रीस्ट को दे दो जो चर्च में प्रे कर रहा है प्रीस्ट उससे कहता है की क्या मैं इसका चर्च बनवा लूं लेकिन किंग इस बात के लिए नहीं मानता वो प्रीस्ट सिक्के लेकर चर्च में जाता है ताकि वो ये सिक्के दूसरे प्रीस्ट को दे दे लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो काफी हैरान रह जाता है क्योंकि वहाँ वो दूसरे प्रीस्ट की डेड बॉडी को देखता है वो वहाँ पर सर्कल बना हुआ भी देखता है तो वो समझ जाता है की यहाँ पर इविल पावर्स है और उसके वो सिक्के भी वहाँ पर गिर जाते हैं वो कहता है की अब ये जगह बंद हो जाएगी यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा वहाँ पर दो भाई भी दिखाए जाते हैं जो काफी लालची थे वो सिक्कों को देख लालच में आ जाते हैं और उन्हें इकट्ठा करने लगते हैं प्रेस्ट उनसे कहता है कि हमें चर्च के ऊपर वाले हिस्से को अच्छे से बंद कर देना चाहिए और जब वो दोनों भाई ये काम कर रहे थे तो उनमें से एक नीचे गिर जाता है और उसकी आंख में लकड़ी के टुकड़े चले जाते हैं तभी वहाँ पर किंग और टाउन के लोग भी आ जाते हैं तब प्रीस्ट और वो दोनों भाई सबके सामने जाते हैं और उन्हें बताते हैं की इस चर्च में इविल पावर्स है और ये चर्च कर्ज है उन भाइयों ने वो सिक्के वहाँ ऐसी चुरा लिए थे इसीलिए वो नहीं चाहते थे की किसी को इस बारे में पता चले तब किंग प्रीस्ट ऐसी पूछता है की इस बात का क्या मतलब है और तभी चर्च के आसपास बहुत सारे कौवे आ जाते हैं तब प्रीस्ट किंग को कहता है कि लोगों के बारे में सोचे और चर्च में ना जाएं तो इसीलिए किंग प्रीस्ट की बात मान लेता है किंग की बेटी की डेड बॉडी भी उसी चर्च में थी फिर वो एक न्यू चर्च बनाकर कर वहाँ पर प्रे करते हैं ताकि पुराना चर्च हर तरह से सील हो जाए और तभी वहाँ पर बहुत सारे इविल पावर्स आ जाते हैं जिसकी वजह ऐसी सारे लोग काफी डर जाते हैं वो सारे इविल स्पिरिट प्रीस्ट के पीछे थी जिसकी वजह ऐसी सब लोग गॉड को याद करने लगते है फिर वो शिप की तरह का क्रिएचर दूसरे चर्च पर बैठा हुआ था जो ये सब कुछ देख रहा होता है इसके बाद वहाँ पर दोबारा से बहुत सारे कौवे आ जाते हैं इसके बाद इस बात को एक साल गुजर जाता है और अब वहाँ पर जोनाथन भी आ गया था वहाँ पर उसे कुछ लोग भी मिलते हैं जो अपने अपने खाने उसके साथ खाते थे तब दो लोग उससे बातें करते हैं और इस टाउन के बारे में बताते हैं वो ये भी बताते हैं की पिछले ही साल हम वहाँ हॉलीडेज आरोप गए थे और हमारा एक दोस्त वहाँ पर गुम हो गया जो की एक प्रीस्ट था वो एक दिन रास्ता भूल गलत रास्ते आरोप चलने लगे 
थे वो वहाँ एक बूढ़ी औरत के घर रुके थे फिर हमारे दोस्त प्रीस्ट को वहाँ पर बहुत अजीब चीजें नजर आने लगती हैं। फिर वही बूढ़ी औरत हम लोगों पर अटैक कर देती है और वो प्रीस्ट को उड़ा कर अपने साथ ले जाती है फिर पानी में उस औरत का रिफ्लेक्शन नजर आता है तब हम देख पाते हैं की वो कौन है वो कोई और नहीं बल्कि किंग की बेटी थी फिर हमारा वो दोस्त यानी प्रीस्ट गायब हो गया और हमें गाँव वालों ने वहाँ ऐसी निकाल दिया अब जोनाथन इन चीजों आरोप बिलीव नहीं करता था इसीलिए वो ये सुनकर हंसने लगता है क्यूँकी वो ट्रेडिशनल नहीं था बल्कि वो साइंस को मानने वाला था फिर जोनाथन जब बाहर निकलता है तो उसके घोड़े अपने आप से ही चलने लगते हैं। तब जोनाथन उनके पीछे भागता है और जल्दी से कैरेज में चढ़ जाता है वो देखता है कि वहाँ पर अजीब से जानवर उसका पीछा कर रहे हैं। फिर वो अपने घोड़ों को भगाने लगता है तेजी ऐसी लेकिन इसी दौरान उसके कैरेज में आग लग जाती है वो उन जानवरों को शूट भी करता है लेकिन फिर भी वो उसका पीछा करते रहते हैं वहाँ बहुत सारे क्रॉस भी लटके हुए थे तब जोनाथन उनसे बचता है और आखिरी वाले क्रॉस को फेंक देता है वहाँ टाउन के लोग काफी डरे होते हैं और जोनाथन वहीं पर आकर गिरता है वहाँ वो बुरा प्रेस्ट भी था वो एक बुक देखता है और बताता है कि ये भी शैतान का भेजा हुआ है तब जोनाथन इस बात को इग्नोर करता है और वहीं रहने का इरादा करता है तब तक जब तक वो अपनी मैप मशीन को ठीक ना कर ले अब यहाँ पर प्रेस्ट किंग की ट्रेडिशनल बातों ऐसी तंग आ चुका था क्यूँकी किंग की बेटी अभी भी उस चर्च में थी और वो चाहता था की वो अपनी बेटी का फ्यूनरल करेगा उसे अच्छे ऐसी गुड बाई करेगा अब किंग को जोनाथन के बारे में पता चलता है और वो उसे चुपके ऐसी अपने पास बुलाता है अब किंग जोनाथन को उस टाउन का मैप बनाने के लिए कहता है जिसमें उसने चर्च को टाउन के बिल्कुल सेंटर में बनाना है किंग उसे कहता है कि मैं इसके बदले तुम्हें हजार सोने के सिक्के दूंगा और इस काम में मेरा एक साथी तुम्हारी हेल्प करेगा तब किंग उसे ये काम छुप कर करने के लिए कहता है लेकिन प्रीस्ट को ये बात पता चल जाती है और वो उन्हें दो भाइयों को बुला लेता है वो उन दोनों भाइयों को ब्लैक करता है और कहता है की मुझे पता है की तुमने वहाँ ऐसी सिक्के चुराए हैं इसीलिए किसी भी तरह करके चर्च को खुलने नहीं देना फिर वो दोनों भाई जोनाथन के पास जाते हैं और उसे अपने अपने स्टोरी सुनाते हैं एक भाई कहता है कि मैंने देखा था कि किंग की बेटी दोबारा जिंदा हो गई है और उसके पीछे बहुत सारी झाड़ियाँ में थी और वो उस प्रीस्ट को बहुत मारती है जो उसके लिए प्रे कर रहा था वो पूरे चर्च को भी झाड़ियों में जकड़ लेती है फिर दूसरा भाई कहता है कि वो प्रीस्ट भी किंग की बेटी को मार देता है और जिस कॉफिन में किंग की बेटी की डेड बॉडी थी वो हवा में उड़ने लगता है तो वो प्रीस्ट उस कॉफिन को एक एग ऐसी हिट करता है जिसकी वजह ऐसी कॉफिन ऐसी खून निकलने लगता है वो प्रीस्ट काफी कोशिश करने के बाद ही किंग की बेटी को मार पाता है और इसके बाद वो खुद भी मर जाता है अब जोनाथन उनकी किसी भी बात पर बिलीव नहीं करता क्योंकि उसे लग रहा था कि ये दोनों शराब के नशे में ऐसी बातें कर रहे हैं और तभी जोनाथन को उनके फेसेस चेंज नजर आते हैं और वो दोनों कोई मॉन्स्टर बन जाते हैं और अब उसे किंग की बेटी की सोल भी वहाँ पर नजर आती है जिसकी वजह ऐसी वो डर जाता है और अब वो इस सब आरोप बिलीव कर रहा था वो अपने चारों तरफ एक सर्कल बना लेता है वहाँ एक बकेट गिरती है जिसमे ऑयल था इसीलिए वहाँ पर आग लग जाती है फिर वो खुद को एक डेविल्स वर्ल्ड में देखता है जहाँ पर बहुत सारे इविल स्पिरिट थे वहाँ वो इविल गोड को भी देखता है जिसकी बहुत सारी आईज थी और वो काफी खौफनाक लगता था वो इविल गॉड जोनाथन को एक काम देता है कि वो शीप जैसे क्रिएचर के बारे में पता लगवाए और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा इसके बाद जोनाथन जब उठता है तो अपने आसपास पास सबको भी होश पाता है वो मैप लेने के लिए चर्च जाता है लेकिन चर्च का दरवाजा बंद था फिर वो टॉवर आरोप चढ़ने लगता है उन दो भाइयों में ऐसी एक उसे देख रहा था हम देखते है की जोनाथन का पाइप तो बाहर ही रह गया है फिर दिखाया जाता है की दूसरा भाई जमीन ने कुछ सिक्के दबा रहा था उधर जोनाथन का बैग गायब हो गया था वो नीचे देखता है और समझता है कि शायद वो बैग चर्च के अंदर गिर गया है और इसीलिए वो उसे देखने लगता है लेकिन चर्च में एक क्रॉस लटक रहा था जो जोनाथन को लगने लगा था तब उससे बचने के लिए वो पीछे हटता है और तभी जोनाथन नीचे गिर जाता है और उसके साथ किंग का वो साथी भी था और जब वो ये देखता है तो समझदारी का मुजाहरा करते हुए वो जोनाथन को बचा लेता है अब जोनाथन चर्च में जाने की काफी कोशिश करता है लेकिन किंग का वो साथियों से जाने ही नहीं देता फिर थोड़ी देर बाद दूसरा भाई सिक्के लेने के लिए वहाँ पर आता है लेकिन वो सिक्के वहाँ पर नहीं थे बल्कि जोनाथन का पाइप था वहाँ पर तब इसीलिए उसे अपने भाई पर शक होता है फिर वो बुरा प्रीस्ट एक भाई की मदद ऐसी किंग के साथी को किडनेप कर लेता है वो लोग उसे टॉर्चर करते हैं और उसे सच का पूछते है तब किंग का वो साथी काफी डर जाता है और सारी बात बता देता है इसके बाद वो लोग किंग के साथी को छोड़ देते हैं यहाँ पर किंग के साथी को पता चल चुका ताकि वो लोग जोनाथन और उसे मारना चाहते हैं इसीलिए वो जल्दी से भागकर जोनाथन के पास आता है वो जोनाथन को कहता है कि हमें भागना होगा इसके बाद किंग का वो साथी अपनी फ्रेंड के पास जाता है और उसकी फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि नस्तोजिया थी किंग का वो साथी नस्तोजिया को उसके साथ चलने के लिए कहता है नस्तोजिया आज भी
गायब हो जाती है और जब वो नस्तोजिया को झील के पास जाते हुए देखता है तो उसका पीछा करता है लेकिन रास्ते में उसे वही खतरनाक शिप जैसा क्रिएचर दिखता है इसीलिए वो आगे नहीं जाता और वापिस आ जाता है उधर वो दोनों भाई सोने के सिक्कों की वजह ऐसी लड़ रहे थे नस्तोजिया भी वहाँ पर आ जाती है और वो ये सब कुछ देख रही थी इतनी ही देर में टाउन वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं और जब वो टाउन वालों को देखता है तो वो नाइफ नस्तोजिया को पकड़ा देता है और खुद वो ऐसी एक्टिंग करता है कि जैसे नस्तोजिया ने ही उसके भाई को मारा है और अब वो उसे भी मारना चाह रही है अब टाउन वाले उसकी बात का बिलीव करते थे इसीलिए वो नस्तोजिया को पकड़ लेते हैं क्यूँकी उन्हें लग रहा था की नस्तोजिया में इविल स्पिरिट है जोनाथन और किंग का वो साथी भाग रहे थे लेकिन तभी वो झील में गिर जाते हैं और तभी कोई जोनाथन को उसी बैग ऐसी खींचता है जो की चर्च में गुम हो गया था यानी जो उसका अपना ही था और अब जोनाथन को उसका बैग मिल चुका था वहाँ उसे शिव जैसे क्रिएचर की स्किन भी मिल जाती है इसके बाद वो किंग के पास जाता है और कहता है मैं जानता हूँ कि आपने मुझे मैप बनाने का काम नहीं दिया बल्कि आप ये चाहते हैं ना कि मैं आपकी बेटी के किलर को ढूंढूं और साथ साथ ये भी पता करूं कि चर्च में उनके साथ क्या हुआ था तब किंग कहता है की हाँ ये बिल्कुल सच है साथ साथ वो जोनाथन ऐसी रिक्वेस्ट भी करता है की प्लीज तुम ये कर दो तुम ये कर सकते हो क्यूँकी तुम्हारे पास बहुत सारी नॉलेज है इस बात के लिए जोनाथन मान जाता है उधर वो टाउन वाले नस्तोजिया को सजा देने लगे थे और उसे मारने का डिसाइड करते हैं लेकिन तभी वहाँ पर किंग आकर उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है लेकिन टाउन वाले नहीं मानते क्योंकि वो प्रीस्ट पर बहुत यकीन रखते थे इसीलिए वो किंग के सर पर कुछ मार कर उसे बेहोश कर देते हैं वो जोनाथन को कैद करके एक जगह पर ले आते हैं जहाँ पर नस्तोजिया भी थी और यहाँ पर जोनाथन को पता चलता है की नस्तोजिया उस शिव जैसी क्रिएचर को जानती है क्यूँकी वो रोज उसे खाना देती थी और वो झील पर भी इसी वजह ऐसी ही आई थी तब जोनाथन को वहाँ पर अपना मैप भी मिल जाता है जिसे उसने कितनी मेहनत करके बनाया था इसके बाद जोनाथन प्रीस्ट का प्लान सुन लेता है और वो प्लान ये था कि किंग को मार दिया जाए क्योंकि जो भाई जिंदा रह गया था वो किंग बनना चाहता था तो इसीलिए वो प्रीस्ट की हेल्प करता है इसके बाद वो लोग नस्तोजिया को कैद से निकाल कर ले जाते हैं फिर वहाँ एक आदमी जोनाथन को बचा लेता है इसके बाद वो आदमी जोनाथन को एक घोड़े आरोप बिठा देता है जोनाथन आगे बढ़ता है और वो किंग के साथी को देखता है जो की उसके साथ था किंग का वो साथी प्रीस्ट के घर को आग लगा देता है फिर हमें प्रीस्ट और टाउन के लोग दिखाए जाते हैं जो की नस्तोजिया को एक बोट आरोप बांध देते प्रीस्ट सबको कहता है कि अगर नस्तोजिया झील के पानी में डूब गई तो वो सच में कोई इविल स्पिरिट थी और अगर वो नहीं डूबी तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल ठीक है प्रीस्ट उस बोट में बहुत सारे पत्थर डालकर उसे हैवी बना देता है साथ साथ वो बोट में एक हॉल भी कर देता है ताकि पानी अंदर आने की वजह ऐसी बोट डूब जाए किंग के साथी आरोप क्रॉस गिरने लगा था लेकिन जोनाथन उसे आकर बचा लेता है और उसे बताता है की वो शिप जैसा क्रिएचर कोई इंसान ही है और अब हमें किसी भी तरह करके नस्तोजिया को बचाना है उधर नस्तोजिया की बोट को पानी में भेज दिया जाता है तभी अचानक से लोगों की नजर सामने ट्री पर पड़ती है जिस पर वो उसे शिव जैसे क्रिएचर को देखते हैं तभी देखकर टाउन वाले उसकी तरफ भागने लगते हैं प्रीस्ट उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो उन्हें नहीं रोक पाता फिर जोनाथन चर्च का दरवाजा तोड़ देता है और अंदर चला जाता है और वो ये देख काफी हैरान रह जाता है की किंग की बेटी की डेड बॉडी वैसी की वैसी ही है और उसकी बॉडी आरोप फ्रेश फ्लावर्स भी पड़े हुए थे तभी वहाँ पर एक आदमी आकर जोनाथन के मैप को चुराने की कोशिश करता है तब जोनाथन उसे गोली से डराकर रोक लेता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रीस्ट था वो वाला प्रीस्ट जो किंग की बेटी के लिए प्रे कर रहा था वो जोनाथन को बताता है कि जब फ्लावर्स की प्लेट में कैंडल्स रखी जा रही थी तो किंग की बेटी वाली प्लेट मैंने उठा ली थी और तभी एक शिप जैसे क्रिएचर ने मुझ पर अटैक कर दिया इसी दौरान नस्तोजिया भी पानी में गिर गयी तब मैंने शिप जैसे क्रिएचर की स्किन पहन कर को बचा लिया इसी वजह ऐसी नस्तोजिया हर रोज मुझे खाना खिला रही थी और मैंने कई बार भागने की कोशिश भी की लेकिन मुझे इस बात का डर था कि अगर मैं पकड़ा गया तो बहुत बुरा होगा और टाउन वाले मुझे मार देंगे और मैंने ही उन दोनों भाइयों के सिक्के चुराए थे और उन्हें आपस में लड़वाया था वो बताता है कि चर्च में मुझे तीन दिन गुजर गए थे लेकिन फिर मुझ पर किसी ने अटैक कर दिया तब जोनाथन उससे पूछता है की कि किसने अटैक किया था तुम पर तो वो जोनाथन के पीछे इशारा करता है और वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वो बुरा प्रीस्ट था जो जोनाथन आरोप अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और यही था वो प्रीस्ट जिसने उस दूसरे प्रीस्ट आरोप अटैक किया था फिर हमें किंग का वो साथ दिखाया जाता है जो शिव जैसे क्रिएचर की स्किन पहन कर टाउन के लोगों को अपने पीछे लगा रहा था तब इस बात का उस ग्रीडी भाई को पता चल जाता है लेकिन जब वो किंग के साथी को मारने लगता है तो टाउन वाले उसे ऐसा करने से रोक देते हैं और वो किंग के साथी को बचा लेते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि ये सब कुछ झूठ है यानी कोई शिव जैसा क्रिएचर है ही नहीं फिर वो बुरा प्रेस्ट दूसरे प्रेस्ट को भी किंग की
ने चिरकी स्किन पहन कर किंग की बेटी पर अटैक किया तभी जोनाथन को होश आ जाती है और वह बुरे प्रीस्ट को अपने पास पाता है वो प्रीस्ट जोनाथन को कहता है कि मैं यूरोप से नॉलेज लाया था जो मैं अपने पास ही रखना चाहता था इसीलिए मैंने न्यू इन्वेंशन को यूज करके ये सब कुछ किया लोगो को चर्च में जो स्पिरिट नजर आ रही थी वो प्रोजेक्शन की वजह ऐसी था इसके बाद किंग का साथी अपनी फ्रेंड नस्तोजिया को बचाने जाता है लेकिन तब तक नस्तोजिया डूब चुकी थी प्रीस्ट जोनाथन को कहता है की अब तुम मरने लगे हो तो सारी प्रेयर्स कर लो इसीलिए जोनाथन बुक पढ़ने लगता है और उसे अपना चाइल्डहुड याद आ जाता है तभी चर्च के बाहर टाउन के सारे लोग आ जाते हैं उनकी आवाज सुनकर प्रीस्ट जोनाथन को मारने ही वाला होता है कि तभी ये क्रॉस आकर उस प्रीस्ट पर गिर जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है सारे लोग वहाँ पर आकर इसे मेरकल कहने लगते है दूसरी तरफ नस्तोजिया की बोर्ड खुद ही ऊपर आ जाती है और इसीलिए वो बच जाती है उधर वो लालची भाई वहाँ ऐसी भागने की कोशिश करता है लेकिन उसका घोड़ा उसे जोर ऐसी कीक करता है इसीलिए वो गिर जाता है इसके बाद किंग के साथी और नस्तोजिया की शादी हो जाती है इसके बाद जोनाथन सबको न्यू टेक्निक्स दिखाता है ताकि नेक्स्ट टाइम कोई बेवकूफ ना बने इसके बाद किंग भी अपनी बेटी का फ्यूनरल करता है और उसे अच्छे से गुड बाई करता है इसके बाद जोनाथन अपने कैरेज में होता है और तब उसे याद आता है कि जब उसने इविल गोड को देखा था तो उसने उस टाइम बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी इसीलिए सब उसकी हेलोसिनेशन थी इसके बाद जोनाथन आगे बढ़ जाता है और यही आरोप ये मूवी दी एंड हो जाती